제가 알기로 여기가 그 신라의 유적 중에 가장 북쪽에 있는 것 같아요. 여기 경수낭릉이거든요. 그래서 왕릉 중에는 확실히 제일 북쪽에 있는 게 맞고 다 경주에 있으니까. 그리고 신라에는 위적지 중에서도 가장 북쪽인 것 같아요. 여기가 이제 37도더라고요. 북이 37도인데 38선 바로 아래고. 아 여기 거의 미, 민통선이라 그래야 되나? 꽤 가까이 있는 것 같아요. 여기가 지금 이제 경순항릉으로 올라가는 길인데 순항은 이제 신라의 마지막 왕인데 해조 왕과에도 잘 나오잖아요. 그래서 드라마로 좀더 익숙한 인물인 것 같아요. 그래서 후삼국 시대 때 이제 신라를 마지막으로. 마지막 왕이죠. 신라의 마지막 왕이고 와 이렇게 여기가 이제 진짜 지뢰라고 돼 있어요. 그리고 두 번째 오는 건데 두 번째 오는 건데도 약간 적응이 안 되네. 그리고 뭐라고 써 있냐면 지뢰가 매설돼 있는 군사 보호 구역이래요. 우리나라 진짜 분당 국가 이런 게좀 확실히 실감이 돼요. 이런 거 보면 그나마 다행이라고 해야 되나? 철원 그 후고구려 태봉 수도였던 철원은 아예 민통선 안에 있어가지고 발굴이 잘 어렵다 고 그러더라고요. 근데 이거는 그나마 민통선 바로 아래 있어가지고. 이렇게 와서 볼 수가 있네요 이게 예, 경순항 릉이고 봉분으로 이렇게 돼 있네 경순항이 항복한 이후에도 고려 5조 경종까지 살았어요 개성에서 죽었으니까 보통 이제 신라의 왕은 경주에 있잖아요 그래서 경, 운구가 이제 경주로 내려가는데 왕릉은 이제 백리 밖에 갈수 없다 이렇게 해서 여기다가 이제 릉을 조성을 한 거라 그러더라고요 왜냐면은 또 경주로 가면은 항복을 한 건데 경주 지역의 민심이 또 이반될까 봐 일부러 막아서 여기다가 룸을 조성하게 했다는 그런 얘기가 전해진다고는 하더라고요 어 근데 이게 생각보다 사람이 많이 오시네요 경순왕이 고려의 나라를 항복을 한 거잖아요 그래서 죽어서도 그러니까 시호를 받았 거더라고요. 그러니까 경순왕이라고 하는 것 자체가 시호고 이제 비슷하게 이제 세력 다툼을 했던 후백제는 변원이 이제 항복을 했음에도 시호가 없어서 그냥 견원 왕이잖아요 그런 거 보면은 고려에서 기부를 했는데 그래도 대우를 잘 받았다 네, 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고 물론 뭐 천년을 이어 나라하고 뭐 개국한 지 이제 두 번째 왕인 후백제하고는 약간 그래도 급은 나라의 급은 다르지만 그래도 사실상 겨우 거의 뭐 이제 백제와 후백제와 후 고구, 에, 고려 중에 어느 나라가 통일을 하냐의 문제였기 때문에 그런 거 보면은 일단 현재 그때 당시에는 이제 포백제도 무시 못할 나라임었음에도 불구하고 견원은 이제 죽어서 시호를 못 받고 경순왕은 죽어서 시호를 받았습니다. 그래서 이렇게 보면은 상당히 뭐 조선 왕릉급은 당연히 아니겠지만 이렇게 크게 능이 조성이 돼 있습니다. 와 터는 정말 좋은 것 같아요. 남 해가 완전 비치네. 근데 무덤은 위로 올라갈 수 없으니까 이렇게 줌으로 화면으로 볼수 있게 해놨습니다. 어 연천의 유적. 네 여기 이제 경순항릉 있고 저희가 저번에 제가 갔던 호루고루 그 다음에 이 숭이전도 조선시대 때 생긴 고려의 약간 종묘 같은 느낌이거든요. 그거 보면 여기가 연천이 약간 그 전대 왕과 관련된 게좀 있네요. 고려시대 때는 신라의 마지막 왕인 무덤이 있고. 그 다음에 조선시대 때 세운 고려의 왕을 모신 위패가 있는 숭이전지도 있습니다. 보통 마지막 나라의 왕들이 그렇듯이 이제 대부분 다 저평가가 되잖아요. 저도 깊게 공부 안 했을 때는 그냥 크게 경순왕에 대해서 평가를 하지 않았는데 할아버지! 할아버지! 아이고! <웃음> <웃음> 막 대비 일이 나좀 나 필요한데 <웃음> 해줘봐 나 필요해 할머니 데려 <웃음> 습기가 없나 보다 <웃음> 고려하고 후백제 사이에서도 어쨌든 이제 나라를 보존했다 그래야 되나? 이미 경순왕이 등극하기 전에도 이미 그 경혜왕 때 후백제 군한테 이제 경주가 뚫리면서 사실상 경주 외쪽으로는 이제 뭐 남아 있는 영토가 없었던 거죠. 경순왕이 즉위할 당시에는 그리고 이 신라 하대 보면은 너무 나라 이렇게 혼란스러워서 그래서 이제 후고구려하고 뭐 후백제 고려가 나온 거긴 하지만 네, 김 씨가 계속 왕이 되다가 또한번 박씨가 왕이 되더라고요. 그래서 그런 거 보면은 신라 하대 쪽이 한 사람의 그런 왕이라도 아무리 왕이라도 한 사람의 능력으로는 이렇게 뭐더 이상 극복할 수 없는 시스템적으로 좀 붕괴가 오지 않았나 생각이 들더라고요. 그리고 고려의 기부 기부라고 했나 이제 항복을 할 때도 뭐 모두 찬성한 게 아니라 신하들이랑 그 다음에 그 유명한 뭐 마이테자라든지 반대 쪽 세력도 많았다 그러더라고요. 근데 그런 거를 다 감수할 만큼 자기의 의결을 관철시킬 만큼 어느 정도의 그 통치 능력이라 그래야 되나? 그런 것도 있었던 것 같아요. 후백제에서 왕이 되었는데 고려 쪽에 약간 더 기우는 친고려적인 
자세였고 그럼으로 해서 자신의 권력이라거나 왕 그렇게 함으로써 왕의 권한을 좀더 세우려고 했었던 것 같기도 하고 초창기에는 세력이 오늘 한쪽에 크게 기울진 않았지만 그래도 뭐 왕건이 이제 대구에서 거의 뭐 죽을 뻔 하듯이 뭐 기운이 백제의 기운 쪽도 있었거든요. 그럼에도 불구하고 후백제에 투항하지 않고 고려에 투항한 거는 뭐 어느 정도 그때 정세를 읽을 줄 아는 그런 능력도 있지 않았나. 이 경순항릉 갔다가 이 앞에 고랑포구 역사방 공원이 있어갖고 거기 좀 갔다 가려고 합니다. 그러니까 여기 고랑포구가 임진강이 서해 쪽에서 이렇게 배가 들어올 수 있다 있었다 그러더라고요. 그래서 고랑포구에서 쪽그 호루루 쪽까지 좀더 들어가면 그러니까 동쪽으로 더 들어가면 수심이 얕아가지고 배가 더 이상 가지 못하고 그러니까 고랑포구가 여기가 마지막 공착지였다고 네, 하네요. 그래서 여기가 그때 상당히 좀 번화해갖고 그 옛날 일제시대 때 종로에 화신백화점이라고 있었거든요 그 옛날에 종로의 국세청 자리 쪽에 있었던 백화점인데 거기에 2호점이 여기 있었대요 상당히 번창했던 곳인데 분단되면서 이제 전방이 되면서 번화할 수 없는 도시의 기능을 좀 하긴 어려운 지역이 돼버렸네요 한국전쟁 때 고지로 물자나름 말인 것 같은데 그래서 부사관계 그 받은 말 같은데 이거 맞나? 이게 TV에서 본것 같은데 화살이에요 화살 고지로 이제 탄양하고 물자 실어 날려서 다섯 개 훈장 다섯 개나 받았다네 옛날에 고향포구가 이랬나 봐요 어 화신 백화점 그러니까 이렇게 백화점도 있을 만큼 그러니까 백화점이 뭐 지금처럼 흔한 시대가 아니니까 여기가 이제 엄청 번화했다는 걸알수 있네요 아 이렇게 보면은 파구가 있고 여기 면사무소도 있고 뭐 조합도 있고 여기 학교도 있고 1930년대를 기준으로 이렇게 했대네요 우리 여기 갔었던데 호루고루 어 그래 이렇게 말을 건너서 걸을 수 있었대 이게 호루고루의 절벽입니다 동벽만 성이고 나머지는 절벽 와 여기를 와보고 갈 거라고 그랬네 AR, VR, VR로 이렇게 해서 할수 있는 게 많네 여기 진짜 초등학생들 오면 좋겠다 나도 하고 싶은데? 아 진지를 지켜라 이거 한번 해볼까? 죽었어 실패 총이 안 좋아요 총이 총이 안 좋네 어 여기 하늘이 너무 좋네 박물관이 생각보다 괜찮네요 여기 게임 좋아하는 아빠들 남성분들은 와서 그래서 놀아도 좋을 것 같아요 여기 뭐 VR로 하는 게 되게 많고 네 이렇게 오늘은 연천에 경순항릉하고 고랑포 역사공원 봤고요 네 이제 우리는 집에 가겠습니다 와 물이 되었네 이렇게 좀 이렇게 파니까 여기도 물이 되었어 멋지다 여기 하는 대로 움직이는 거야? 어. 오 그렇네. 모래를 빼는 게 아니고 이렇게 산을 만드는 거야. 오 진짜네? 높이 쌓아봐. 베닌산 아니야? 소에서. 아. 소에서 베닌산. 